Hola Nakama, aquí fue Anser Estreo mi reacción a este capítulo 4 de la quinta temporada de Dan Machi. Ya saben que mis reacciones sin censura las tienen disponibles en mi canal de Patreon. Link en el comentario fijado o en la descripción. Y que como siempre espero que disfrutes mucho este video, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para apoyar el video. Y ahora sí, vamos a la reacción. Uy, empezamos bien. Empezamos muy bien. Uy, y se asoma así. <ríe> se va cayendo. Y lo que sigue, Bel. <ríe> ya no puede más. Ey, ey, no antojen, no antojen. <ríe> Como le cambió la voz. Total, ya se las van a quitar. Ni modo. Dios hay chica. Es que lo que pide. Hay otra. Mete a Estia. Podría morir. Es que si quiere. Nah, como poner la pierna así, es que. Todo lejos. Ya he hecho todo en la cita. Cita obligada, por cierto. Pero es que en los muslos. Mucho poder, Bel, no veas. No. Oye, Siri. Tranquila, señora. ¿Le va a robar el beso? La detuvo. Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Lo va a besar? ¿Qué fue eso? No hubo final feliz, pero hubo cositas. Pero por supuesto, ¿para qué crees que estáis? El enfoque. ¡Ey! Sacó los trapos sucios. Ah, no lo sabía. Eso no fue lo que pasó. Sí, sí. Mi muchacho hizo lo necesario. Nada más. Porque es basado, pero no tan basado. ¿Por qué eres tú? ¿Qué respuesta es esa? Ah, 
Demasiado niño. Y el soundtrack de fondo. No lo hizo. ¿Ya se fue? ¿Y dejó eso ahí o es el de Bell? <risa> Tocó chambear. Um, bueno. Pero él no. O sea, la presa está a cierto punto. <risa> Hasta yo. O sea, en todo caso, tendría que rechazarla, es lo que se refiere, ¿no? El héroe que todos queremos. El besto friendo Belf. ¿Qué busca el rubio? Ay, ay, ay. El verdadero jefe final. <risa> ¿Qué le dio de golpe? Ah, ahí está uno. El Chuni. ¿Cómo habla? Sí, sí. Es obvio que sí. Es peor de lo que pensé. Ah, no estás ir con ellos. Oh. Pensé que había regresado. <risa> Lo que dice. Habla claro, carajo. Si 
este tipo. Huiré. <risa> Al director y se cae. Sí, no fue muy claro. Uh, cuidado. Contra ese no quiere pelear. Pobre bestia. Bueno, sí, ahí es aquí. Me sirve. Más por Sir que por Bell. Hmm. ¿Cómo está? Nada, el río no lo soporta. Mucho desarrollo para ella. Uh, bien dada. ¿Cómo es que nadie la ha encontrado ahí? ¿Sí? Ah, sí, era el de ella. Ah, sí, claro. Pero no tiene que aceptarlo si no quiere. Uh. Ah, era él. Ahora se suena en peleas. Pero no creo que sea orden de Frey acabar con Sir, ¿no? La manera en que pelea Chuni. De puro combate imaginario. Eso lo hace más difícil. Oh. No esperaba que sea horrible que le salve. En proceso de matar a esa mujer. ¿De qué habla? No creo que sea la orden que estén dando. ¿Quiénes son esos? Grandes las de la taberna siempre ayudando. Uy, al límite. Sí, no entiendo de qué habla. ¿Oye? Pensé que no le había dado. Uh. Es por la espada, algo tenía, ¿no? ¿Cómo quedaron todas? Hasta Ryu. Siendo Ryu. ¿Pero quiénes son estos enmascarados? ¿Qué 
hermano? Qué complicado todo. Pero entonces sí son órdenes de acabar con ella. Creo que va a hacer falta Ice. Hablando de... De la mano, así vestidos. Ya se complicó. Una diosa. No debería serlo, ¿no? Pero no entiendo, pidió permiso. No, por lástima, no. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Ah, sí, sí, se lo llevó. ¿Y dónde estará la verdadera Sire? ¿Y quién es? La cara. ¿Ah? ¿Así es fácil? ¿Pero quién es? extraño esto. Con Freya. Una hija de los dioses. Pero no es una diosa, o sea. Ah, ella. Ok, ok. Ya sé quién es. Es la que envió la carta. Ok. 
que... Está re loca. Está loquísima, es que... Aunque desde que envió la carta y lo que dijo se notaba. Igual no me queda del todo claro lo de decir. La van a desvivir. La verdadera. Y todo esto para más de rechazarla. <risa> Sería fake. Nada, no pongan el tema. Quiero las visuales. Tiene que estarlo, pues. Un romance lento. Con la cita y todo. No puede ser de otra manera. El amor de mi vida. Fuerte. Y con el tema de fondo, el ending. Ay, no, el rechazo que se viene. Que ver la quiere, pero no así. Ay, mi conejo cachondo, ¿qué vas a hacer? No, no. Se viene desarrollo épico. ¡No! Va a doler. No es bonito para él. Uy. Uf. Un balazo le a menos. Ahora me pregunto si lo van a atacar por rechazarla. No. ¿Lo quieren secuestrar? Uy. 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 A ver. Pero. A ver. Pero si estuvieron frente a frente, ¿cómo va a ser la misma? No entiendo nada. Bueno, y si el título de mi anterior video, de mi reacción al último capítulo, fue lo de se viene final feliz, que si todo bonito, que si ya saben lo que iba a pasar, pues digamos que en este sería todo lo contrario, porque es como la típica crónica de una muerte anunciada en la cual sabemos que a pesar de las dudas que tenía, Sir en efecto estaba enamorada de Bell, o sea, se notaba por más que ya tenga dudas y todo, y en la cita y los momentos y los que decía, pues se notaba más y más, sobre todo con todos los caprichos y todas las cosas que quería cada vez más. Que yo ya sabía y creo que la mayoría sabíamos que hasta cierto punto, por más que Bell hizo todo para complacerla, había cosas que ya no podía darle porque él no la ama a ella. O sea, ella no es la persona especial para Bell. Por más que pues haya sido todo bonito en la cita, en su relación en general de amistad y todo lo demás. Pero no lo es. Así que llegar hasta el momento final en el cual pues obviamente Sir le pide cosas que él ya no podía. Luego que quiera una respuesta que pues obviamente no está bien dejarla con que le diga sus sentimientos y Bell no le diga nada. De hecho ahí Bell fue el MVP cuando le dijo ¿sabes qué? 
si quiero que seas la persona correcta, el héroe y el que todos admiramos, pues mínimo tienes que hacer esto bien. Por más que sea algo raro e incómodo, no podría verte de igual manera si no es así. Aunque sea egoísta lo que dice Bell, porque obviamente Bell puede hacer lo que quiere, pues tiene razón. Si se supone que Bell quiere proyectar eso, quiere ser eso, pues esto, a pesar de que no sea estar peleando en la mazmorra y así, es parte de ese legado de héroe que él quiere. Tiene que actuar de manera correcta, tiene que hacer lo que tiene que hacer y por ende tenía que darle su respuesta de manera sincera, certera a Sir. Así que luego de, pues ya saben, estar por ahí buscándola, peleando con todo esto de la asistente que se hacía pasar por Sir, bueno, solo en ese momento, pero igual, eh, pues, finalmente consigue llegar hasta donde Sir, que era lo importante del capítulo y el momento más peligroso, porque pues tal y como ella había dicho, tal y como todos sabíamos, ella le confiesa que en efecto está enamorada, que lo ama, que no lo quiere dejar ir y que lo quiere. Y por supuesto, Bell no la quiere de esa manera, no la ve como pues, su esposa, la mujer que ama, simplemente alguien que quiere mucho, como quiere a muchas otras personas aquí. Así que pues ese rechazo y cómo hicieron la transición, o sea, Bell diciendo no puedo creer que sea tan difícil hacer esto, que la rechace. Y la transición a luego verla bajo la lluvia, llorando, sufriendo, para de ahí sacar este lado malo, si se le puede decir así, este lado de villano y decir que igual va a ser suyo de una u otra manera, o sea, haya sido por las buenas o vaya a ser por las malas, pero igual lo va a ser. Y con esta revelación que, a ver, hasta cierto punto, pues tenía sentido, me imaginaba que iba por ahí, pensé más bien que Sir era la hija eh, de Freya y que de alguna manera se vinculaban, no sé. El punto es que pues yo tenía entendido o me imaginaba al menos que iban a ser dos personas diferentes. Pero con lo que veo de este final, literalmente Sir era Freya, o sea, pero literalmente porque se transformó, o, pues, no, no es que se haga un cambio, pero pues pasó a su forma de diosa, si es que se le puede decir así. Y me confunde mucho porque cuando nos mostraron el flashback de cuando Sir conoce a Freya, Freya conoce a Sir, pues sí eran dos personas distintas, una niña huérfana, eh, como vimos, trágico Y pues por lo que entendí la había adoptado Y le había dado su nombre y todo Que pues conllevará ciertas cosas Pero eran separados Pero como digo de nuevo Aquí pues yo lo que vi de Freya Es que es la misma persona Así que yo tengo miles de preguntas Pero ahora ese realmente no es el problema O sea, el problema no es si sí eres Freya Si Freya es Ir El problema es lo que se viene Porque esto va a ser una guerra Finalmente Freya va a ser lo que no ha hecho En general en toda la temporada O al menos no de manera directa, que es ir por Bell, conseguir a Bell y quedarse con Bell. Y sabemos que en términos de poder, la cosa está difícil porque la familia Freya, pues, es la familia Freya. O sea, ni siquiera sé si la familia Loki está a niveles de poder hacer tanto contra ellos. Y esto suponiendo que de verdad ellos quisiesen ayudar con todo y así, porque pues de ahí que solo ayude a Ice o alguien más, no creo que baste. Entonces yo estoy muy preocupado porque no sé qué puede salir de aquí. Obviamente se viene algo feo, algo serio y aparte que se nos acabó el romance porque ya lo bonito con las citas y eso quedó hasta aquí con el rechazo. Así que capitulazo, me encantó cómo manejaron el tema de los sentimientos y todo, la revelación impactante, eh, por supuesto también la postura de Bell de pues, ser firme, rechazarla porque pues no es la mujer que ama y pues está bien y ahora tocará enfrentar las consecuencias de ello, no debería ser así pero sabemos que se viene una guerra. Entonces, capitulazo, pero ahora quiero saber qué pensaste tú de este capítulo de la revelación de Freya. De seguro muchos ya lo sabían, pero si no lo sabías, ¿qué tal te impactó? Por ahí la decisión de Bell, los momentos del capítulo y bueno, cualquier otra cosa que quieran decirme, ya saben que la pueden dejar en los comentarios mientras no sea spoiler. Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor, no olvides darme tu buen like y comentario para apoyar este video. Y claro, también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción, entonces espero verte en el próximo video y ahora sí, me despido, Juan Sao.